आज हम इसमें करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन सो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन जिस फर्नेस में की जाती है उसको बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस जिसमें हम ऊपर से डालते हैं उसमें आयरन की ओर जिसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है साथ में डालेंगे कार्बन विच एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट और लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि हीट करके देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें से जो कैल्शियम ऑक्साइड है दैट इज बेसिक इन नेचर और वो आयरन के ओर की एसिडिक इम्प्योरिटीज जो कि एस है उसके साथ कंबाइन करेगा यहाँ पर जो ब्लास्ट फर्नेस है उसमें जो टेम्परेचर है काफ़ी हाई तक जाता है इसीलिए इसको बहुत स्ट्रांगली कंस्ट्रक्ट किया जाता है बहुत फायर ब्रिक्स के साथ ताकि उस टेम्परेचर को हम मेंटेन कर सकें और ये जो फर्नेस है वो यूज़ हो सके आयरन की एक्सट्रैक्शन के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं आयरन के एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ओर चाहिए जो कि हम हेमेटाइट ओर ले रहे हैं जिसमें आयरन थ्री ऑक्साइड प्रेजेंट है फंक्शन अ कंपाउंड दैट कंटेन्स आयरन मतलब कोई भी ओर जो आप ले रहे हो उसका ये काम है कि उसमें आयरन होनी चाहिए तभी हम उसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जैसे मैंने कार्बन का बताया आपको कोक के फॉर्म में हम ले रहे हैं एंड इट बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड रिएक्ट टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज नीडेड टू रिड्यूस आयरन ऑक्साइड लाइमस्टोन हम यूज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट विच हेल्प्स टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटीज फ्रॉम आयरन बाय रिएक्टिंग देम टू फॉर्म मॉल्टन स्लैग एंड एयर हम दे रहे हैं ऑक्सीजन के फॉर्म में विच अलाउज द कोक टू बर्न एंड सो प्रोड्यूस हीट वेन इट सेज द फॉलोइंग रिएक्शन अकर इन द ब्लास्ट फर्नेस सबसे पहले जोन ऑफ कम्बर्शन कम्बर्शन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना तो जब आप कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हो आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हिच रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एंथेलपी व्हिच इज माइनस थ्री नाइन थ्री पॉइंट थ्री किलो जूल्स Then it says in zone of heat absorption, क्या होगा हीट एब्जॉर्बन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट कंबाइन विद कार्बन टू फॉर्म कार्बन मोनऑक्साइड अब हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो ये हो गई एंडोथर्मिक प्रोसेस आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस है आयरन के एक्सट्रैक्शन के टाइम पे विच इज एक्सोथर्मिक तो वो होगी जोन ऑफ कंबेशन एंड द प्रोसेस विच इज एंडोथर्मिक दैट इज जोन ऑफ हीट एब्जॉर्बन Then comes zone of slag formation, जिसके लिए हमने कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम स्टोन एड किया था विच केवस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन विद सिलिका टू फॉर्म सी ए एस आई ओ थ्री जोन ऑफ रिडक्शन जैसे हमने किया था कि आप जब ओर को कंसनट्रेट करने के बाद उसको आप पहले ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करते हो अब हमेटाइट हमने ओर ली है तो वो ऑलरेडी ऑक्साइड के फॉर्म में है अब हमने उस ओर में रिड्यूसिंग एजेंट डाल के उससे मेटल ऑप्टेन करना है सो so, वो है रिडक्शन तो रिडक्शन के लिए इसमें जैसे मैंने आपको इलिंगम डायग्राम के टाइम पे भी बताया था कि जो प्लॉट्स आप इलिंगम डायग्राम में देखते हो डेल्टा जी वर्सेस टी के प्लॉट्स वो आपस में ऐसे क्रॉस करते हुए आपको दिखते हैं आयरन ऑक्साइड की लाइन के साथ जिसमें जो आपके पास कार्बन मोनोक्साइड है दैट एक्ट एज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एट लो टेम्परेचर एंड कार्बन एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट एट हायर टेम्परेचर सो जैसे इसमें आप देख रहे हो जब आपका टेम्परेचर 823 के अराउंड है तो एफ ई टू ओ थ्री को कार्बन मोनोक्साइड रिड्यूस कर रहा है एफ ई ओ में और एफ ई थ्री ओ फोर को कार्बन मोनोक्साइड रिड्यूस कर रहा है एफ ई ओ में अब कार्बन यूज होगा जब हायर टेम्परेचर होगा और इस टेम्परेचर पे आयरन की ऑक्साइड से आपको आयरन ऑप्टेन होगा 
बिग आयरन जो ब्लास्ट फर्नेस से आपको आयरन ऑप्टेन होता है वो सबसे इम्प्योर फॉर्म होती है आयरन की जिसको हम बोलते हैं पिग आयरन इस पिग आयरन में स्क्रैप आयरन ऐड करके आप इसको कास्ट आयरन में चेंज कर सकते हो जो कि काफ़ी कमर्शियली यूज भी होता है